is such a wonderful location. But you know what's a little bonus when you graduate? It's being one of the Latin honors of honor students of your batch. Today, we are going to talk about paano maging Latin honor or honor student. Hi everyone, this is Teacher Jane of Teach Talk, where learning is fun and easy. If this is your first time watching our videos, don't forget to subscribe and hit that bell button so you get notified of our next videos. I will share 10 tips based on educational psychologists and researchers na na-apply ko ng college ako. At dahil doon, last year, May 2019, I graduated as Magna Cum Laude of our batch. After sharing my tips, tatanungin din natin ang ibang Latin honors kung anong sikreto nila. Let's start with tip number one. Motivate yourself. According to experts, meron tayong two types, intrinsic motivation and extrinsic motivation. Yung intrinsic motivation ay ginagawa mo yung isang bagay dahil nag enjoy ka or interesado ka sa bagay na iyon. On the other hand, extrinsic motivation is doing something because of a reward or incentive or dahil na pressure ka sa ibang tao. Based on mga experts, mas maganda that we are intrinsically motivated. Kasi, gusto mo talaga yung ginagawa mo at nag enjoy ka doon. Pero, there's nothing wrong with being extrinsically motivated dahil sa reward, sa honor, sa medals, dahil nakaka-motivate pa rin sa iyo. Pwede naman mag-start ka as being extrinsically motivated and gradually, habang nag enjoy ka na sa pag-aaral, maging intrinsically motivated ka. Sa akin, nung elementary at high school ako, honors lang talaga yung gusto ko kasi palaging may gift. Pero ngayon, dahil minahal ko na yung pag-aaral at gusto ko na talagang matuto for the sake of learning, naging intrinsically motivated na ako. Next, we have tip number two. Do a little every day. Karamihan sa mga estudyante ay mahilig mag-ramming the night before the exam. Pero hindi ko yung na-advise yun. Kasi hindi maganda yung retention ng lesson sa'yo. If possible, wag kang mag -ramming. Instead, mag-take note ka sa mga lessons nyo araw-araw. Kung ano yung parts na nahihirapan ka, yun yung hasain mo. Para pagdating sa exam, magaling ka na doon. The same goes for projects. Avoid cramming as much as possible. Kung nagsasabay-sabay na yung mga gawain, I advise na unahin mo yung madali sa'yo kasi madali mo matatapos kasi nga magaling ka na doon. Pag matapos mo ng lahat ng mga easy tasks, mag-focus ka na dun sa difficult. Kasi yung feeling na natapos mo yung mga madaling task, eh pwede mo siyang ma-carry over para ma-motivate ka at ma-inspire ka na simulan yung mga difficult na task. At dahil dun, little by little, tapos mo yung mga mahirap na task para sa iyo. Para sa mga taong nag-pram na, tapos sinabi na lang nag-work naman, okay din naman yun. Kaso, hindi siya for long-term memory. Kumbaga, nasa short term lang natin siya at pagkatapos ng exam, makakalimutan na natin. Mas maganda yung may natutunan tayo sa school na magagamit natin sa buong buhay natin. Tip number 3 Related to sa tip number 2, how to do little every day. Every day sa classroom nyo, mag-notes ka. Huwag mong tawanan yung mga classmate mo na yung notes kasi actually, effective yun. Pag nag notes ka, mas engage ang mga senses mo at mas ma-retain ang information. Very important ang note-taking pag napakarami yung windis ka sa isang araw. Sample, may science, tapos may English, tapos may math pa. So, makakalimutan mo yun by the end of the night. So, mahalaga na mag-notes ka para pagdating nyo sa bahay nyo, babasahin ka. Every night, pagbasa ka para nga hindi ka mag before the exam. Sa pag-notes naman, hindi ko yung advice na kopyahin mo lahat ng nandun sa blackboard kopyahin mo lang yung keyword. For example, biology is the study of life. Pwede sa notes mo, biology-life lang doon. Ganon. Keywords lang. Para makahabol ka sa pagsasalita ng teacher mo at para mas maintindihan mo yung sarili mo ng notes. Tip number 4. Important ito. Have fun while studying! Huwag mong tratuhin na burden or sagaban ang pag-aaral mo. Kasi ang pag-aaral ay para yun sa kinamukasan mo. 
Kung nahihirapan ka sa mga lasang sumandala sa pagkahaba-haba ng babasahin mo sa mga books, pwede kang gumamit ng mga videos na makikita mo sa iba't ibang channel sa YouTube. For example, pag nahihirapan ako sa lessons namin sa physics, merong mga tutorials na pwede akong tulungan. Hindi ka nag-isa sa pag-aaral mo. Pwede kang humingi ng tulong sa kapamilya mo, sa kaklase mo, o pag wala sila, pwede kang humingi ng tulong sa internet. Sa pag-aaral natin, we need to be resourceful. Then, tip number 5. Pag napapangod ka na sa pag-aaral, it's a must that you take a break. Don't push yourself kasi may limit ang mga katawan natin. Kasama sa katawan natin, ang brain natin. So, you can relax. Makinig ka muna sa music para lang ma-refresh ka, para hindi masyadong heavy yung binabasa mo. At pwede ka din maglaro mo na ng games pero masyadong matagal dahil ang priority mo ay ang pag-aaral ng mga games. Pwede ka rin manupo na ng isang episode ng favorite mga TV shows. Para lang kung ka-relax lang ba. After mo mag-break, siguro naman energized ka na at ready ka na para ng aral. Let's proceed to tip number 6. So, ayun, nakabit ka na nga ng good study habits. Tapos, nakaka-perfect ka na sa quizzes mo. Galing. So far, for example, yung lowest mo, 8 over 10 na. Pero, may nakaka-perfect sa classroom nyo. Palagi siyang 10 over 10. That's wrong. Don't ever, ever, ever compare yourself to other people. Kasi iba kayo ng pacing sa pag-aaral. At yung pag-compare mo sa ibang tao, for example, sa mas magaling sa'yo sa quiz na yun, nakakapababa ng self-esteem mo. Hindi naman dahil naka-perfect sila at naka-to-mistakes ka, imaingit ka na. Instead, gawin mo silang inspiration. Nakaya nga nila, di ba? So, ikaw, kaya mo rin. Siyempre, para lang naman kayo ng estudyante at pareho kayo nag-aaral. Ibig sabihin lang nun, you need to exert more effort para ma-cover yung mga items na nagkakamali ka pa. Kung i-compare mo man yung sarili mo sa isang bagay, huwag mo i-compare sa isang tao. Instead, i-compare mo sa set standard or sa criteria na binigay ng teacher nyo. For example, ang gusto niyang point sa recitation niyo ay 100. I-compare mo yung sarili mo sa rating na yun, hindi sa kaklase mo na nakakataas kesa sa iyo. Diba? Mas maganda yung pag-isip yun at wala ka pang hinihilang ibang tao. Tip number 7. May mga concepts talaga na kahit anong gawin nating pag-aaral ay napakahirap talaga para sa atin. In that case, tanungin mo yung teacher nyo. Siya yung nagturo nun. So, he or she is an expert on that subject matter. Kung merong hindi clear para sa sa'yo or merong kang nabasa na hindi tumugma sa sinabi ng teacher mo or merong parang slight difference, magtanong ka sa teacher mo para maklarify ka. Hindi maganda yung nag-overthink ka na lang. Bakit ganito yung sinabi ni ma'am? Parang iba naman sa nalaman ko. Para hindi ka mag-overthink at makamove on ka sa iba pang mga subjects, Tanungin mo mismo yung teacher nyo. Huwag kayong mag-alala ang mga teacher, mga teacher nyo, hindi yan sila masusungit. Or, pwedeng masungit sila on the external, pero pag mag-approach ka sa kanila, gustong-gusto nilang tulungan ka because teachers are there for their learners. Their first priority is the learning of the learners. Take note of that. Then, tip number 8. Assess yourself. You can assess yourself in many ways. Example, mag-assess ka sa quizzes mo sa classroom. Pwede kang mag-ass sa mga classmate mo o sa mga close friends mo. Pwede ka din mag-ass sa mga teacher mo. Na, teacher, kumusta ba yung performance ko sa classroom? Okay ba? Ano? Pwede ka rin mag-self-assess. For example, meron kang checklist na dapat makompleto mo before mag-end ang grading period. Ano? Tip number 9. After that, look back and reflect. Mula sa mga assessment na ginawa mo, Tingnan mo, saan ka ba magaling? Or what are your strengths? Saan ka ba mahina? Or what are your weaknesses? Kung ano yung mga strength mo, i-list down mo. Kasi ito yung mga bagay na kailangan mong i-reinforce or mas hasain mo para mas tanong kang gumaling at maging expert ka sa mga topics na yon. Sa mga weakness mo naman, do the same way. I-list down mo lahat ng weaknesses mo at mag-isip ka ng mga strategies or mga ways kung paano ka magiging mas magaling dito. Merong mga strategies sa internet or ikaw mismo ang sarili mo. Baka kailangan mo lang ng mga additional drills or additional mga exercises. Ganon. Or kailangan mo ng mga visual experience or mga examples. Pagkatapos mong malaman yung mga strengths and weaknesses mo, 
using your time, pwede kang gumawa ng planner or timetable kung kailan mo gagawin yung mga reinforcement exercises mo. Or pagkulang ka ng time, unahin mo yung mga weaknesses mo. After reflecting, evaluate yourself again. Alamin mo ulit kung saan ka nag-improve. Ano na yung mga bago mong strength? Ano yung mga weaknesses mo na bawasan ba sila? Or meron pa ba? Ulit-ulitin mo ang step number 8, which is to assess yourself, and step number 9, which is to look back and reflect para lumiit o mas mabawasan yung mga weaknesses mo. And lastly, tip number 10. Set a higher goal! Kung yung dati mong goal ay maging magaling sa multiplication, this time, gawin mong goal ang maging magaling in both multiplication and division. Sa college naman, kung yung goal mo ay makapasa sa lahat ng subjects, this time, gawin mong goal ang magkaroon ng highest possible grade sa lahat ng subjects. At para naman sa mga estudyante na yung first goal nila ay maging Dean's Lister, pwede kang mag-set ng higher goal which is to become the top one of your batch. Take note, you can always set a goal that is way beyond your capacity as of the moment. Kaya nga tayo na build ng good study habits para makamit natin yung mga goal natin na hindi natin maabot dahil sa katamaran. The key here is sipag or hard work. If you are a naturally intelligent person, then good for you. Pero kung katulad mo ako kasi pagal lang ang puhunan, remember, hard work beats talent when talent doesn't work hard.